Kyle. Yes. Hello from uh, Liberty Radio Station in Baltic City. How are you? Hello, I'm doing good. How are you? Everything okay, fine. Uh, first of all, I'd like to ask you about uh, yesterday game, a big win for Aris in the local derby against Pauk. What is your thoughts after the game? Um, I think we played a really good game. Uh, I think uh, the team was, was ready to play. Um, I think we got out to a good start. Um, the, the fans were great. Uh, you know, the energy in the gym was great. Um, I just think we didn't finish the game as well as uh, I thought we could have. Um, but we held on and we got the win, and I think we learned a lot from uh, ending the game that way um, after, you know, coming out playing so well early on. So, um, yeah, we, we practiced today, and, uh, you know, we went over a few things, and uh, we'll just have to use every game and learn from it. That's mm-hmm. the translate. Καϊλ, είπε ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, θεωρεί. Η ομάδα προσέστηκε έτοιμη τουλάχιστον στην αρχή, κάναμε μια πολύ καλή αρχή. Ο κόσμο έδωσε πάρα πολύ σημαντική ενέργεια στην αρχή του αγώνα. Δεν τελειώσαμε το παιχνίδι όπω θα θέλαμε. Ε, αλλά μάθαμε από αυτό, κρατάμε την νίκη, κρατάμε ότι κερδίσαμε και ε, μέρα με τη μέρα προπονούμαστε, μαθαίνουμε και μέσα από το χθεσινό παιχνίδι μάθαμε κάποια πράγματα όσον αφορά ε, το πώ να ξεκινάμε και το πώ να τελειώνουμε, πώ κυλάει. In a Pekniti. Uh, uh, Kyle, uh, the team, like you said, didn't finish well. Uh, didn't play the second half like the first. Uh, do you think that is because you are a new team, a lot of new players? Uh, Keith came uh, two days ago, uh, Bell four days ago. You need time. Yeah, you know, it, it's always hard when you, when you have new players that come at different times and, you know, you have to learn each other, you know, and, and we're still doing that every day in practice and, um, To have these new guys here only a short amount of time, I think we, we played really good. Um, but, yeah, the little things are, are the important things in big games. And we still have – we need more time to get better at those things. And um, I think the end of the game showed that we're not quite there where we need to be. But uh, we're getting there fast, and that's a good sign. As far as the fact that Aris, as he said, was the second, it wasn't the same as the first. He said that the fact that he was a new player until two or three months ago, he said that it was very difficult to have a new team with new players. We try to learn each other every day. We do this every day. It's very difficult, and in these games, the players are the same as the players. As he said, we certainly didn't do any better, but we want the time for us to learn each other, and to see what we need to improve and to see what we can do as a team together. Kyle, uh, which was this, this thing that uh, Aris have and uh, Pauk didn't have it in uh, yesterday's game? What, is it something that, that we had that Pauk didn't have? Yes, yes. Mm-hmm. Um, I don't know if there's one thing that we had that they didn't have. I think, uh, you know, the, the hype around this game being so big and how important it is, you know, to both teams, um, I think it just made it a lot easier for us being at home. You know, and, and I've, I've never played here or been in a game, you know, um, like this uh, my first time being in Greece. But, you um, I think just being at home and our fans and our energy, um, I think in any game, but especially a game that's so important like this, um, I think it made it a lot easier for us to be able to play and to go out and not have the pressure or anything against us. So being at home, I think, was a great help for us. Αναφορικά με την ερώτηση του Νίκου, είπε ότι δεν είναι ένα παιχνίδι, ένα στοιχείο που είχαμε παραπάνω. Η έδρα. Είπε ότι επειδή παίζαμε εντό, σίγουρα μα έδωσε πάρα πολύ δύναμη και ενέργεια αυτό. Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι. Δεν έχω ξαναπέξει ένα τέτοιο παιχνίδι με τέτοια ατμόσφαιρα και είναι πολύ σημαντικό όταν έχει τον κόσμο μαζί σου και παίζει εντό έδρα. Δεν έχει αυτή την πίεση στα εκτό που σου φαίνει ο αντίπαλο κόσμο, έτσι όταν του έχει απέναντί σου. Δεν είχαμε αυτή την πίεση. Σίγουρα σε οποιοδήποτε παιχνίδι είναι πολύ καλό να παίζει εντό έδρα. Πολύ περισσότερο σε ένα τέτοιο παιχνίδι που ήταν εξαιρετικά σημαντικό γιατί είχε την. Δικιά του σημασία για την. Και όπω το τόνισε, το πολύ. έκανε πιο εύκολο για εμά. Το έκανε πιο εύκολο, όπω είπε, για α, την ομάδα του Άρη. Κάιλ, uh, did the coach say something to you and the other Americans before this game to, uh, to learn something about this game, how important it is to the fans? Uh, yeah, and uh, not even before the game, but even days before. You know, he talked about the history of the story between both the teams and. Um, the past that they have and how important it is to both sides. Um, he, you know, the coach talked to us a little bit about it. Or me, I don't know about the other guys. I think they all know. But, um, 
you know, coach told us, you know, people on the street told us, you know, I heard it. <laughs> I heard it all the time, so I knew how important it was for sure. <laughs> Did uh, the uh, the coach tell you that was one of the biggest uh, players in the history of Varis, and especially that games? Yes, yes, <laughs> yes, yes, for sure. And uh, yeah, coaches has been doing some good things with us, and uh, we know how important he is to the team and to the city as well. And uh, he's doing a good job so far with us. Mm. Αναφορικά βέβαια την ιστορία και το πώ προετοίμασε ο κότζ Γιαννάκη, ο Κάιρ Βέβαια είπε ότι ε, σίγουρα και εμένα πολλέ μέρε πριν μα έλεγε την ιστορία το πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τι δύο ομάδε του παιχνίδι, όχι μόνο για μα, ε, και ε, πόσο ε, σημαντικό είναι και για τον κόσμο μα και τι πρέπει να κάνουμε στο παρκέ. Μα το είπε ο κότζ, αλλά λέει και στο δρόμο, λέει μου το λέγανε εμένα πόσο σημαντικό είναι και κατάλαβα από εκεί τη σημασία. Α, και στην ερώτηση, αν ξέρει ότι ο κότζ Γιαννάκη ήταν. Ε, ένας από τους μεγαλύτερους που στην ιστορία του Άρη και σε αυτά τα παιχνίδια έχει τη δική του φράγιδα είπε ναι ξέρω ότι είναι ένας πολύ ε, μεγάλος παίκτης και πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα, για το κλαμπ κάνει μια εξαιρετική δουλειά και μας α, δεν δουλεύουμε πάρα πολύ σωστά Κάιλ, αυτό ήταν το game για το Greek Cup τώρα έχεις το τελευταίο Greek Championship πριν από σου ένα τελευταίο game against Corivos στην A1 Ποια είναι η σκέψη για αυτό το game? This is my first time uh, again, you know, with everything. So this will be our first away game, mm -hmm. um, and from what I know, um, it'll be a long, a long trip yes. to travel. <laughs> so uh, the little bit I know, uh, you know, those things alone are important. You know, the, who we play in the travel. You know, we'll have to do our homework and, and prepare. You know, tactically uh, for our team, and um, also just making sure everybody feels good. You know, guys are feeling good, and we travel, and everybody's hydrated and doing the right thing. To be at our best, to travel that long and to play and to come back, so um, it, it, it's an important game for many reasons. Of course, we want to use this last win as mo as momentum and motivation to go out there and win again. But we also have to realize, you know, traveling so far and you know making sure guys have rest is also important too. So. Ναι, αναφορικά με το παιχνίδι των Κόρυβων, ότι είναι η πρώτη μου φορά σίγουρα και στην Ελλάδα αλλά και σε ένα παιχνίδι εκτό έδρα. Ξέρω, λέω, ότι έχουμε να κάνουμε ένα μακρύ ταξίδι για να πάμε στην Αμαλιάδα. Θα δουλέψουμε πάνω στην τακτική, θα κάνουμε τη δουλειά που πρέπει, την προετοιμασία μα. Είναι σημαντικό για να του παίρνουμε όλου να έχουμε και την ξεκούρασή μα. Έτσι, πολύ σημαντικό γιατί είναι μεγάλο το ταξίδι. Θέλουμε, λέει, αυτή η νίκη επί του Πάουκ να μα δώσει το έξτρα κίνητρο να λειτουργήσει θετικά για μα, ευεργετικά για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε σκληρά, να μάθουμε τον αντίπαλο στη θέμα τακτικής και α, να α, προσαρμοστούμε και στο μεγάλο ταξίδι το οποίο έχει η ομάδα. My last question, Carl, for you is about the atmosphere yesterday. It was your first game uh, in Thessaloniki, in, Greek, uh, in Greece. Mm -hmm. uh, also, yep. the other players, the other Americans, was the first game for Bell, for Benson. How do you uh, see the atmosphere, the fans, you and the other uh, the guys? Uh... You know, I, some of the other Americans told me uh, um, how nice it was to play, you know, in that atmosphere. And, you know, for me as a player, and to be in a game like that where, you know, it was like nonstop. I don't, I don't, think, the, I don't think the fans, you know, were quiet one minute. And, you know, when you're playing in the game and, you know, whether it's a closed game or it's a blowout game, when you just have the fans on your side no matter what, you know, and they're loud and they're screaming and they're chanting, uh, It, it it just makes you just feel like you can do anything out there and you know to have a crowd like that it's pretty special and it's definitely um it's a special crowd and, and it's something unique for me it's something that's new that um i can definitely remember and i will remember uh playing here for sure already όσον αφορά τον κόσμο είπε ότι ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, το είχαν πει και ήδη και άλλοι και άλλοι Αμερικανοί ότι ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ δεν κάτσε να λέει ήσυχη νομίζω λέει σε κανένα σημείο του αγώνα είναι πολύ σημαντικό να έχει αυτόν τον κόσμο δίπλα σου. Σε βοηθάει λέει, να νιώσει και εσύ ιδιαίτερο και να κάνει και ιδιαίτερα πράγματα και μέσα στο παιχνίδι να κάνει τα πάντα. Όπω είπε καταρχά, σου δίνει δύναμη να κάνει τα πάντα. Είναι κάτι το οποίο το θυμάμαι έτσι και θα μου μείνει και είναι πολύ α, ωραίο. Κάιλ Βέρο, I'd like to thank you for this conversation. I wish you good luck in the game against Corvus. Oh, yes, thank you. Thank you for having me. Thank you. Good night.